എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റീനാമിസ് ഞാൻ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് നോക്കൂ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം യു ആർ നോ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദീ സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വളരെ ടൈനി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദർ നേച്ചർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഇനി ഈ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നേച്ചറിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിനെയും രണ്ടാക്കി തിരിക്കാം എന്താണ് നേച്ചറിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ എങ്ങനെ തിരിക്കാം ഒന്ന് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് മറ്റൊന്ന് മിക്സ്ചേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഗോൾഡ് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ ഒന്ന് പ്യോർ ഗോൾഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗോൾഡിൻ്റെ കാര്യമല്ല പ്യോർ ഗോൾഡിലാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിൽവർ സിൽവർ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നോക്കൂ പിന്നെ പ്യോർ അതായത് ഈ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം അത് മാത്രമാണ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നല്ല കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത് നോക്കൂ അടുത്ത വായിക്കാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ കോമൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ഹാവ് ദേർ ഓൺ യുനീക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോളിക്യൂളിൽ അതിൻ്റെ യുനീക്ക് ആയിട്ടൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയും അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ സാൾട്ടി നേച്ചർ ഉണ്ടാവും ഗോൾഡ് അതിന് അതിൻ്റെതായ യുനീക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ നേച്ചർ ആർ കോൾഡ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മളിത് പറയുക പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം അതിലെല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനും സെയിം നേച്ചർ ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇൻ സലൈൻ വാട്ടർ എന്താ സലൈൻ വാട്ടറിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും വാട്ടർ ഉണ്ടാവും സലൈൻ ഉദ്ദേശിച്ച് അതിൽ സോൾട്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലേ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണോ സോൾട്ടിന് ഉണ്ടാവുക അല്ല വാട്ടർ ഇസ് എ ലിക്വിഡ് സോൾട്ട് ഇസ് എ സോൾട്ട് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ മാത്രമല്ല പല പല ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വ്യത്യാസം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വ്യത്യാസം അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇൻ സലൈൻ വാട്ടർ ബോത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ പ്രസൻറ്റ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് നേച്ചർ ആർ കോൾഡ് മിക്സ്റ്റേഴ്സ് വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ സബ്സ്റ്റൻസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സെയിം നേച്ചർ ആർ കോൾഡ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് നേച്ചർ ആർ കോൾഡ് മിക്സ്റ്റേഴ്സ് സിമ്പിൾ അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരേ ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് മിക്സ്റ്റേഴ്സ് ഈ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഗോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഷുഗർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം സോൾട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം മിക്സറിന് നിങ്ങൾ എന്താ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സോഡ വാട്ടർ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാം മിക്സറിന് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോൾട്ട് വാട്ടർ പിന്നെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ പറയാം എയർ ഇസ് എ മിക്സർ എയറിൽ ഒരുപാട് എലമെൻസ് ഇല്ലേ ഒരുപാട് എലമെൻസ് ചേർന്നതാണ് എയർ എല്ലാ എലമെൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്യാസിനും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടിയെ അല്ല പിന്നെ എന്താ പറയാം സാൻഡ് പറയാം അല്ലേ സാൻഡിൽ പല പല പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്നത് മിക്സറും സെയിം പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്ന പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസും പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഗോൾഡ് എന്ന് എഴുതിയത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഗോൾ ഒരേ ഒരേ ആറ്റം ഉള്ളത് മാത്രമാണ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ്
എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും പഠിക്കാതെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഫോണിൽ മറ്റേ ഒരുപാട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് കാണുന്നൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചേ മതിയാവും നമ്മൾ പഠിക്കുക മറക്കാതെ ഞാനെടുത്ത ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം പഠിക്കുക നല്ല കുട്ടികളായിട്ടിരിക്കുക ബൈ നിങ്ങളുടെ റീനാമിസ്